পুনৰ গঠন হ'ব ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত সমূহ পঞ্চায়তৰ পিছতে পুনৰ গঠন হ'ব উন্নয়ন খণ্ডৰ ৰাজ্য কেবিনেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এটা উন্নয়ন খণ্ড থাকিব সৰ্বাধিক 17 খন কৈ পঞ্চায়ত 30 আগষ্টৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব পঞ্চায়তৰ পুনৰ গঠন সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব উন্নয়ন খণ্ডৰ পুনৰ গঠন জিএসটি সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা জাননী সন্দৰ্ভতো ব্যৱহাৰী আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ 15 দিনৰ ভিতৰত সখন চহৰলৈ যাব বিত্তমন্ত্ৰী নেতৃত্বাধীন কেবিনেট উপকমিটি তিলিসুকিয়া শিলচৰ তেজপুৰ গুৱাহাটী জুহাত হিবখাগৰলৈ যাব দুপৰা কি কৈ মন্ত্রী ব্যৱহাৰী সকলৰে আলোচনাৰ পিছতে কেবিনেট উপকমিটি দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন এখন 26 টা বিধানসভা সমষ্টিৰ একাটা কৈ ক্লাবৰ বাবে 15 লাখ টকা কৈ আবন্তনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটে খেল মহাৰণত আমি এটা বৃহৎ প্ৰাপ্তি জন ভাগীদাৰী এক বহু সংখ্যক লোকৰ অংশ গ্ৰহণ জৰিয়তে আমি খেলক বহুখিনি আগুৱাই লব পাৰিলোঁ আৰু সেই সময়তে আমাৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন আহিছিল যে খেলৰ ইকুইপমেন্টস আমাৰ প্ৰতিটো সমষ্টি প্ৰতিখন জিলাত যথেষ্ট প্ৰয়োজন হে কাৰণে আজি যোৱা বাজেটত ঘোষণা কৰা অনুসৰি প্ৰতিটো সমষ্টিত 126 টা বিধানসভা সমষ্টিত খেলৰ মান উন্নত কৰাৰ কাৰণে একুটা কৈ ইউথ ক্লাব তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ইউথ ক্লাবক চৰকাৰে তাত 15 লাখ কৈ টকা ব্যয় কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে দ্বিতীয়তে ইতিমধ্যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়হুচি যোৱা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘোষণা কৰা হৈছিল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্রস্তুতি আমাৰ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগত আমাৰ এটা কৰিবলগীয়া কাম আছে সেই কৰিবলগীয়া কামটো হল ডিলিমিটেচন যেহেতু বিধানসভা লোকসভা সমষ্টি বিলাকৰ ডিলিমিটেচন হৈ গৈছে এটাকে এতিয়া গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ব্লক সমূহৰো এটা ডিলিমিটেচন পুনৰ গঠন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্পৰ্কে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে মক্কাত অসমৰ মৃত হজযাত্ৰীৰ সংখ্যা 4 জনলৈ বৃদ্ধি মৃত হজযাত্ৰীসকলৰ 4 জনৰে ঘৰ কাছাৰ জিলাত ইদৰ দিনাই মক্কাত হজ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হয় অসমৰ তিনি গৰাকী লোকৰ দেওবাৰে মক্কাৰ মিনাতত পদপিষ্ট হৈ মৃত্যুক আকুৱালি লয় হাইলাকান্দিৰ সালেহা বেগমে মক্কাত অসমৰ আৰু এজন হাজিৰ মৃত্যু মৃত লোকজন কাছাৰ জিলাৰ গোসাইপুৰৰ জালালউদ্দিন লস্কৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় জালালউদ্দিন লস্কৰৰ মক্কাৰ আৰাফাত ময়দানত মৃত্যু খাবতি লয় জালালউদ্দিন লস্কৰে ইয়াকে ধৰি মক্কালৈ গৈ মৃত্যু হোৱা অসমৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 5 জনলৈ কেৱল কাছাৰ জিলাৰে 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে হজযাত্ৰা আনহাতে হাইলাকান্দিৰ এগৰাকী মহিলাৰো মৃত্যু হৈছে মক্কাত ইদৰ দিনাই পবিত্ৰ মক্কাত হজ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হয় অসমৰ তিনি গৰাকী হজ যাত্ৰী দেওবাৰে মক্কাৰ মিনাতত পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু কাকলি লয় হাইলাকান্দিৰ সালেহা বেগমে আনহাতে পৰপেটাৰ পৰা যোৱা জিৰিনা বেগমেও পবিত্ৰ মক্কাৰ মাটিতে শেষ নিশাক ত্যাগ কৰে একেদৰে কাছাৰ জিলাৰ সাইফুদ্দিন বৰভুয়া নামৰ এজন লোকেও দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হজ যাত্ৰাৰ মাজতে মক্কাত চিৰ বিদায় লয় উল্লেখযোগ্য যে প্ৰচন্ড গৰমৰ বাবে মূলত এইবাৰ মক্কাত বহু হজ যাত্ৰীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে মাত্ৰ মতে এই পৰ্যন্ত 550 ৰ অধিক হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে মক্কাত ইয়াৰ ভিতৰত ইজিপ্তৰ 330 গৰাকী জৰ্ডানৰ 60 গৰাকী টিউনিছিয়াৰ 35 গৰাকী তথ্যমতে মক্কাত দিনৰ ভাগৰ তাপমাত্ৰা প্ৰায় 52 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দিস সিজন গানে বি ভেৰি হট দা ওয়েডার ইজ এক্সট্রিমলি হট সৌদি চৰকাৰৰ তথ্যমতে 2000 ৰ অধিক হজ যাত্ৰী অসুস্থ হৈছে এবাৰ প্ৰায় 18 লাখ হজ যাত্ৰী মক্কা লৈ গৈছে ইয়াৰে 16 লাখেই বিদেশী হজ যাত্ৰী হিটস্ট্ৰোকত মৃত্যু হৈছে অধিকাংশ লোকৰ পিৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
বিয়ার প্রলোভনৰে যুৱতী শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰেমিক আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ এই অভিযোগ প্ৰেমিকাৰ গোপন ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে নিৰ্যাতন প্ৰেমিকৰ অভিযুক্ত প্ৰেমিকজন নুনমাটিৰ ধ্ৰুবজ্যোতি কলিতা গ্ৰীন বাছৰ কণ্ডাক্টৰৰ কামত নিয়োজিত হৈছিল প্ৰেমিকা কিন্তু সেই কাম কৰিবলৈ বাধা আৰোপ কৰিছিল প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে যুৱতী গৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা 70000 টকা চুৰি কৰাৰ অভিযোগ প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতী গৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি থানাত গুছৰ ভুক্তভোগী যুৱতী ট্রুজেটি কলিতা আর তখেতে মূলত আগস্ট মাসের চারি তারিখের পর আসিল সিহত ঘরে মানে নুনমাটি থানাত কেসও দিছিল মোর উপর যে লড়জন লো যাবর কারণে তো মো তাক কিন্তু তুমি কেস দিয়া নক তুমি ঘর যাওয়া বলে কিন্তু সি তো নকলে ঘর মানুষ কাজিয়া করে মূর আসিল সি মাঝে মাঝে মোক টকার কারণে ডিমান্ড করে মূর সিদিনা হলে বহুত খুব পয়সাও লো গেছে আর ডিমান্ড করে ফেলে সি মোক মারধর করে বহুত খুব গলে থেপা মারি ধরে মাথাত মারি বহুত খুব মো হাম্পার করে আসিল সি তথাপিত ভাল পাইছিল যাতে সি মোক আঙুলি কাটি তেজও দিছিল আর তেনকে মেইনলি সি মোক মূর কামটক লাই ফেলে সিহত ফেমিলি আর সি সুখী হওয়া না সদায় মোক ধমকি দি থাকে মূর কামটোর কারণে বন্যার দরে ভরিছে করিমগঞ্জের লঙ্গাই রেল স্টেশন স্টেশনটির প্লেটফর্ম টিকট ঘর প্রতীক্ষালয় সকলের আশ্রয় লোসে বন্যাটয় করিমগঞ্জ বন্যাটর স্থাপন করা ত্রিশটাক শিবিরত আছে ন হাজার অধিক লোক তার মজতে একাংশ আশ্রয় লোসে রেল স্টেশন হঠাৎ ভিড় বাড়িছে করিমগঞ্জ লঙ্গাই রেল স্টেশন করিমগঞ্জ সহর সংলগ্ন লঙ্গাই রেল স্টেশনটির প্লেটফর্ম টিকট ঘর প্রতীক্ষালয় সকল উপচি পড়েছে মানুষের উপস্থিতি টালিটুপলা বান্ধি স্টেশন পর দি থাকা এই সকল লোক দেখাত রেল যাত্রী যেনে লাগে কিন্তু কোনো রেল যাত্রী নয় এই সকল বানপীড়িত শরণার্থী করিমগঞ্জ জেলার বানপানিয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এটা মাহর ভিতর বছর দ্বিতীয় বানপানী কবলত পড়ল করিমগঞ্জ জেলা জেলাখনের তিন নৈ কুশিয়ারা লঙ্গাই আর সিংলার জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে করিমগঞ্জ শহরকে ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তর দেড় লক্ষাধিক লোক এটা ভয়ঙ্কর বানর কবলত ইয়ারে বানপীড়িত বহু লোক উপায়বিহীন হয়ে এনে ধরনে লঙ্গাই রেল স্টেশন আশ্রয় লোসে স্টেশন তো প্রতীক্ষালয় ঠাই নাই বহুতে সরু সরু লড়া ছালীক ল প্লেটফর্মতে দিন কটাবল ধারাষার বরষুণের ফলত প্লেটফর্মত আশ্রয় লো থাক সকলে অনেক বিপর্য ভুগিবল এই সকলের মাজত পাঁচগী গর্ভবর্তী মহিলা আর ভালেমান শিশু জরত আক্রান্ত হয়েছে আর এখানে যারা আছে তারা আজকে রিলিফ দেওয়া হল আর গতকালকে ইয়ে দিয়া গেছে মোমবাতি সব দিয়া গেছে কালকে এখানে আমরা রাত্রে তাকে রাত্রে তাকে পীড়া পাইছে গুড় পাইছে তারপরে আজকে আমরা চাউল ডাল দেওয়া হয়েছে চাউল তো উত্তর দেওয়া হয়েছে আজকে করিমগঞ্জ বানপানিয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করার পিছত বিভিন্ন ঠাই ত্রিশটাক আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছে এই শিবির সমূহ ন হাজারও অধিক শরণার্থী আশ্রয় লোসে মুঠর ওপর কুশিয়ারা লঙ্গাই আর সিংলি নৈ জলস্তর বৃদ্ধি হওয়ার ফলত এক হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে উনিশ আর বিশ তারিখে করিমগঞ্জ জেলার সকল সরকারি বেসরকারি শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ রখারও নির্দেশ দিছে জেলা প্রশাসনে এটাও জটিল হয়ে আছে পশ্চিম নলবারীর বান পরিস্থিতি বানর জলবন্দী হয়ে পড়ছে বহু পরিয়াল খাদ্যর অভাব হাহাকার করবল হয়েছে বানাক্রান্ত আর পশুধনে বুড়াদিয়া নৈর বাহনি পানিয়ে প্লাবিত করেছে ন ন অঞ্চল দৃশ্য দেখো আপনার বান পরিস্থিতি যে এটাও অপরিবর্তিত জটিল এক পরিস্থিতি পশ্চিম নলবারীর এই স্থানবুর বানর জলবন্দী হয়ে পড়ছে বহু পরিয়াল উদ্ধার করা কোনো নাই বা উদ্ধার করে এটা নিরাপদ স্থানত থাকলে যেন কোনো নাই খাদ্যর অভাব হাহাকার করবল হয়েছে বানাক্রান্ত আর পশুধনে বুড়াদিয়া নৈর বাহনি পানিয়ে প্লাবিত করেছে ন ন অঞ্চল ইফালে রঙিয়ার বড়লিয়া নৈর বাহনি পানিও তাণ্ডব চলাইছে জলমগ্ন হয়ে পড়ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বড়লিয়া নৈর বাহনি পানিয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে রঙিয়া 
হাসানটুপ বিহাপাড়া বালাগাঁও রঙিয়ানগর এন্টি রোড উদিয়ানাকে ধরে বিভিন্ন অঞ্চল বানর কবলত পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সহস্রাধিক পরিয়াল দুদিন ধরে বানর মাজতে আবদ্ধ হাসানটুপর বানাক্রান্ত পরিয়াল ইফালে উদ্ধার অভিযানের বাবে মহকুমা প্রশাসনের কোনো লোক উপস্থিত নোহার অভিযোগ উত্থাপন করেছে রাইজে বিছনার উপর অথবা চাং পাতি আশ্রয় লোসে দুর্ভোগিয়া বানাক্রান্ত এসাজ খাই এসাজ লঘুণে দিন কটাইছে বানত নষ্ট হয়েছে হাজার হাজার বিঘা মাটির খেতে একদরে পুখুরীর পর মাস ওলাই যাওয়া হাহাকার লাগিছে মৎস্য পালক সকল পশু খাদ্যরও অভাব হওয়া পোহনিয়া জন্তুক লো চিন্তিত হয়ে পড়ছে বন্যার্থ বানত দুর্ভোগ ভুগি থাকা রাইজে বর্তমানলকে লাভ করা নাই কোনো বান সাহায্য এককাল পানির মাঝে ওলাইলিয়া হয়েছে শিশু মহিলা সম্প্রতি প্রায় দুশো পঞ্চাশটা পরিয়াল জলবন্দী হয়ে থাকবলগা হয়েছে এক হাহাকার অবস্থা আনফলে ভূটান পাহাড়ের পর নামি অহা নোয়ার বাহনি পানিয়ে বুড়াই পেলালে মঙ্গলদৈ ভুটিয়াচাং পদকে ধরে বহুক এখন গাঁও বাহনি পানি হুড়া হুড়ে সুমাব ধরেছে গাঁ সমূহ যার ফল ঘরের ভিতরের কোনো সামগ্রীকে উলিয়াবা নাই রাইজে ঘরের পশুধনকে ধরে খাদ্য সামগ্রী আদি উলিয়াব নারে বানাক্রান্ত বহু পরিয়ালে পথর ওপর অবস্থান গ্রহণ করেছে বানত প্লাবিত হয়েছে হাবি ভাঙা শিংড়িমারি নাপ্তিপাড়া নিজকলাই গাঁও কটসক বা গরুয়া বন্ধা গাঁও মুঠতে রাজ্য এটা নিরানে পড়া বরষুণে বানপানীর সৃষ্টি করেছে মঙ্গলদৈ চেনিয়ালপাড়া গাঁতো বানি লোসে ভয়ঙ্কর রূপ ভূটানের পর নামি অহা বেগা নদীর বাহনি পানিয়ে চিঙি নিছে পথ চারিওফালে সাগর সদৃশ পরিবেশ সম্প্রতি বেগা নদীর বাহনি পানি ন ন অঞ্চল প্রবেশ করা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানীত ডুব গেছে খেতপথার ব্যাহত হয়ে পড়ছে জনজীবন प्राइम टाइम इधर एक ही मुहूर्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ झूला था ना अरे ऐसा है उत्पल बड़ा करा हुसैन बोर्ड खास्ता एक जुगे को था जो नए डीजीपी जीपी सिंह है बोन करा नाबालिग कर हट्टा का ना नाम खंगुल खाई सिल बड़ा 2022 নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল আর অপরাধীক রক্ষণাবেক্ষণের অভিযোগ উঠিছিল বরার বিরুদ্ধে অপরাধীর পক্ষ লোর অভিযোগত ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এস আই বরা আর অবশেষত উৎপল বরাক বরখাস্ত করা হল এখন পকিট লঙ্গর অভাবত নইর বুকুরে নিতো বিপদজনক যাতায়াত করি আহিছে জনসাধারণে ফেনে ফুটুকারে উফন দি উঠা দিচাঙর বুকুয়েদি নিতো তুলুঙা হাত নাওয়ে ইপার সিপার হয় কণ কণ ছাত্রীর রোগী নাই কোনো লাইফ জেকেট নাই কোনো নিরাপত্তা দুর্ঘটনা হলেহে সরকার প্রশাসন তথা জনপ্রতিনিধির চকু মেল খাব নাকি বলে এটা প্রশ্ন করেছে শিবসাগর বেদবাড়িবাসী দেখিলে বুকু কপিব আপনারও ফেনে ফুটুকারে উফন দি থাকা দিচাঙর বুকুয়েদি তুলুঙা হাত নাওয়ে নিতো ইপার সিপার হবলিয়া হয়েছে কণ কণ ছাত্র ছাত্রীর পর আরম্ভ করে রুগী লোক নাই কোনো লাইফ জেকেট নাই কোনো নিরাপত্তা অকণমান ইফাল সিফাল হলে ঘটিব পারে ভয়ঙ্কর অঘটন হয় এই দৃশ্য শিবসাগর বেদবাড়ি মৌজার মিঠা পুখুরী শিবসাগর বেদবাড়ি মৌজা আর বকটা মৌজার ইকোরা তলির মাজত আজি পর্যন্ত এখন দলং নির্মাণ নহল ফলত জনসাধারণে নিতো দিচাং নদীর বুকুয়েদি অতি বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করে আছে বিশেষক ছাত্র ছাত্রীসলে বিদ্যালয় তুলুঙা হাত নাওয়ে অতি বিপজ্জনকভাবে অহা যাওয়া করবলগা হয়েছে যদিও আজি পর্যন্ত সরকারে নললে উচিত পদক্ষেপ দিচাঙর পানি বাড়িলে ছাত্র ছাত্রীসলে বিদ্যালয় ক্ষতি করবলিয়া পরিস্থিতির উদ্ভব হয় রুগীও কঠিয়াবলগা হয় এনে ধরনের বরষুণ তথা প্রতিকূল বতরত অধিক বিপজ্জনক হয়ে পড়ে যাতায়াত কেতিয়া সরকারে এখন পকি দলংর ব্যবস্থা করে দিব দুর্ঘটনা হলেহে চকু মেল খাব নেকি সরকার প্রশাসনের নে জনপ্রতিনিধি দলঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে ইয়াৰ এখন লৰাছলি বিলাক ইমান কষ্ট হাজা কৰিছে এতিয়া যেহেতু এতিয়া যেহেতু ৰাতিপুৱা 
মর্নিংতে হেড়ি তো দিছে স্কুল স্কুললে সালে ওলাই আহ লাগে তাতে বতর বেয়া পরীক্ষার কারণেও দিগদার হয় বিপদজনক ইয়াত বহু বিপদজনক প্রত্যেক বছরে এনেকা বানপানী হয় ইয়াত আমি কি বানপানী নাই এনে মুখ্যমন্ত্রী ভয় খাইছে বাবে উপনির্বাচন পাতিবলে বিচরা নাই বলে কটাক্ষ সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলে আর রকিবুল হুসেইনের উপনির্বাচন নহব বলে কবলে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন আয়োগ নহয় বলেও উভতি ধরলে সাংসদ বরদলে দুহাজার ছাব্বিশ সন ঐক্যবদ্ধ বিরোধী দিসপুরের মস্ন দখল করবেন দাবি নগাঁর সাংসদ গাড়ির কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাস লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পিছন উৎফুল্লিত হয়ে আছে কংগ্রেসের সাংসদ সকল দুহাজার ছাব্বিশ সনত বিরোধী ঐক্যবদ্ধভাবে যুঁজ দি সরকার গঠন করব কয় নগর সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলে বিরোধীর ভোট বাড়িছে বাবেই মুখ্যমন্ত্রী ভয় খাইছে বলে কয় সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলে ছাব্বিশ সন আমি করবল বহুত কথা আছে আমার সাংগঠনিক স্থিতি আমি আরও সবল করবো একবারে বুথ লেভেলত আমি কাম করবো সেইটোর লগে জনসাধারণের আস্থা আদায় করবর কারণে আমি যথেষ্ট কষ্ট করব পরিশ্রম করব আর যত আমার সুরঙাবিল আছে সেই সুরঙাবিল মারিবর কারণে দলীয়ভাবে সাংগঠনিকভাবে আমি কাম করব মুখ্যমন্ত্রীকো চুকা ভাষার সমালোচনা করে সাংসদ রকিবুল হুসেইনে উপনির্বাচন নাপাতিবল মুখ্যমন্ত্রী কোন বলে কটাক্ষ করে রকিবুল হুসেইনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যে কথা কেছে মানে ইলেকশন কমিশন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আজিকালি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বেলেগ আছে বলে মানে ভাবা নাই কারণ ইলেকশন করব লাগে নালে সেই কথা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ায় ঘোষণা করে যাকালি তো ঘোষণা করেছে যে ইলেকশন হয় না নয় নজানো তুই কোন কব আপনি উপনির্বাচন নহব বলে কবল মুখ্যমন্ত্রী কোন বলে উভতি ধরে সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলে মুখ্যমন্ত্রী কি ভারতীয় নির্বাচন আয়োগ নেকি প্রশ্ন করে সাংসদগিয়ে নির্বাচন আয়োগে উপনির্বাচন পাতিবই লাগিব দেশের নির্বাচন আয়োগের নিয়ম মতে কোনো আসন ছমাহতক বেশি দিন খালি হয়ে থাকিব নয় বলে কয় প্রদ্যুৎ বরদলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় সাগে অল্প মনে মনে যাতে শঙ্কিত হয়েছে সেই কারণে বাই ইলেকশন নহবও পড়ে বলে কেছে কিন্তু আটাইতক ডর কথা বাই ইলেকশন নহব বলে কোয়ার এখতিয়ার কর পালে তো ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়া নহয় বাই ইলেকশন পাতিবল ইলেকশন কমিশনে দায়িত্ব দায়বদ্ধ হবই লাগিব কারণ আমার যা এম এল এ যন এম এল এ এটা লোকসভাল নির্বাচিত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্র দিছে পদত্যাগ করার পিছত সেই আসনবিল খালি হয়ে ইলেকশন কমিশনে রাখি নয় ছমাহতক বেশি গতি ছমাহর ভিতর ইলেকশন পাতিবল ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়া দায়বদ্ধ ভূপেন কুমার বরাক সফল পলিটিশিয়ান আখ্যা প্রদ্যুৎ বরদল এইবারের নির্বাচন ভূপেন বরা বহু সফল হয়েছে এই মন্তব্য প্রদ্যুৎ বরদল বদরুদ্দিন আজমলক বিদায় দিয়ার বাবে ভূপেন বরা কৃতিত্ব দিব লাগিব ভূপেন বরা অত্যন্ত সফল হয়েছে কারণ ভূপেন বরার নেতৃত্বতে আজি আমি কংগ্রেসে ইমান ভাল ফল দেখাবল সক্ষম হয়েছে আর একটা কথা মানে কব পড়ো যে এআই ইউডিএফ যে জনজীবনের কারণে ক্ষতিকারক সেই গোটেই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস দলের একবারে আগত থাকি পেলে নেতৃত্ব দিছিল আর একটা কঠোর স্থিতি লোক আর সেই কঠোর স্থিতি আজি ডিভিডেন্ট কংগ্রেস দলক দিছে নিলম্বিত কংগ্রেসর পাঁচ বিধায়কর পদও খারিজর দাবি জানায় কংগ্রেসে সেয়ে মুঠ দশটা সমিত উপনির্বাচন বিচারি শীঘ্রে ভারতীয় নির্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ করব বিরোধী ঐক্য মঞ্চর নেতৃত্বে বিপুল বর্মনের রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট কাম বিচার বেঙ্গালুরু গিয়ে নিখোজ দেরগাঁওর জোরবাড়ির যুবক নিখোজ যুবকজন অজিত গোয়ালা সাত জুনত রেল যোগে বেঙ্গালুরু যাত্রা করেছিল দুই বন্ধুয়ে ইতিমধ্যে ঘর ঘুরি আছে অজিতর বন্ধু মুনমুন এই প্রতিবেদন আগবাই বিদায় লোক নমস্কার বাঙ্গালোরলে কাম বিচারি গেছিল দেরগাঁওর দুই বন্ধু পিছে রেলের প্রায় নিরুদ্বেগ হল এজন সন্ধানহীন অজিত গোয়ালক বিচারি হাহাকার পরিয়ালৰ। দেরগাঁও আরক্ষী গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ 
আজি আজি মূল পয়সা পাতি নাই মূল ঘর ভঙা ভঙা সিঙা আছে পয়সা পাতি নাই সেইকারণে কি পুলিশে আমার কি নুহুনিবা নেকি আমার কথা দেরগাঁওর জোরবাড়ীত সংঘটিত হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা মাঙ্গালোরলে কাম বিচারি গে রেলের নিরুদ্বেগ হয়েছে অজিত গোয়ালা নামের এজন যুবক পরিয়ালের অভিযোগ অনুসরি যা সাত জুনত অজিত গোয়ালা বন্ধু মুনমুন বরঠাকুরের সহ বাঙ্গালোরলে গেছিল রেলত গে থাকা অবস্থা ন জুনলেক পরিয়ালের সহ যোগাযোগ থাকা অজিতর ফোন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তারপর কোনো সন্ধান নাই অজিতর কিন্তু দেড়গাঁওলে ঘুরি আহে অজিতর বন্ধু মুনমুন অজিতর পরিয়ালে মুনমুনক অজিতর খবর সোধাত কোনো সদুত্তর নাপায় কাক চাপিছে দেড়গাঁও আরক্ষী কিন্তু দেড়গাঁও আরক্ষীর পরাও কোনো সহারি নোপার অভিযোগ উঠিছে সন্দেহ আছে মুনমুন বরঠাকুরে নিশ্চয় যাতে হিয়ে কিনা এটা করেছে বলে আমার সন্দেহ আছে কেলে হি ফোন করে জানা নাইকিয়া যদি তার হাতের পা হেরাইছিল ফোন এটা করবো লাগছিল পরিয়ালটির সন্দেহ বন্ধু মুনমুন বরঠাকুর জড়িত আছে অজিত গোয়ালার সন্ধানহীনতার আরত মানে